மாணவ கண்மணிகளுக்கு காலை வணக்கம் சென்ற வகுப்பில் செய்யுள்ள பனிரெண்டாம் வகுப்பு பிறகு ஒரு நாள் கோடை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இயல் முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மழையை பற்றி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆசிரியர் வந்து மழை பிறகு ஒரு நாள் கோடை நெடுநெல் வாடை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைப்புகளிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை காற்று இதை பற்றி தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பாருங்கள் நெடுநெல் வாடை என்ற தலைப்பு நக்கீரர் பாடியிருக்காரு நெடுநெல் வாடை வாடைனால நமக்கு இந்த வாடை காற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வாடை காற்று எங்கேருந்து வீசும்னு பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி வடக்கிலேருந்து வீசுகிறதுனால வாடை காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஊதை காற்று அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த ஊதை காற்று வாடை காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெடுநல் வாடை நக்கீரர் நூல் வேலி பாருங்கள் பாண்டியன் நெடுஞ்செலியனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை நக்கீரருடைய அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னா மதுரை கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றிய நூல் நெடுநல் வாடை இது பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று பத்து பாட்டு நூல் அப்படின்னா முருகு பொரு நாறு பாண்டிரண்டு முல்லை பெருகு வளமதுரை காஞ்சி மருவினிய கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டின பாலை கடாத்தோடும் பத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று நெடுநல் வாடை நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகளை கொண்டது எத்தனை அடிகளை கொண்டது அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தெட்டு அடிகளை கொண்டது ஆசிரிய பாவால் இயற்றப்பட்டது இப்பாடலின் பெயர் இரு வகையில் பொருள் சிறந்து விளங்குகிறது தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு துன்ப மிகுதியால் நெடுநல் வாடையாக நெடு வாடையாகவும் போர் பாசறையில் இருக்கும் தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான நல் வாடையாகவும் இருப்பதால் நெடுநல் வாடை என்னும் பெயர் பெற்றது அதாவது இந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவனுக்கும் பொருந்தும் பாசறையில் இருக்கக்கூடிய த அரசனுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்றாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இது உணர்த்துவதாக இருக்குதான் இப்போ தலைவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தலைவியை வந்து பிரிஞ்சு போர் பாசறைக்கு போயிட்டான் நாட்டுக்காக வந்து சண்டை போடுவா இப்போ எப்படி இந்த காலத்தில் நம்ம இராணுவத்துக்காக போயிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில் வந்து மன்னருக்கு வந்து உதவியாக போர் பாசறைக்கு அவன் போயிருக்கிறான் தலைவன் அப்போ வந்து தலைவன் இன்னும் வராததுனால தலைவிக்கு வந்து நெடுவாடையாக இருக்கிறது நெடுவாடையா அப்படின்னு சொன்னால் துன்பமான வாடையாக இருக்கிறது துன்பமான வாடை கற்றாக இருக்கிறது அதே தலைவனுக்கு வெற்றி பெற ஏதுவான அந்த தலைவன் தலைவன் அந்த இடத்துல அரசனை உணர்த்தும் அரசன் வந்து போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்றதுனால அவருக்கு வந்து நெடுநல் வாடையாக இருக்கிறது அப்போ இரண்டு பேருக்குமே இந்த பாடல் வந்து பொருந்துவதாக இருக்கிறதுனால நெடுநல் வாடை அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாட்டில் இதில் பாருங்கள் வையகம் பனிப்ப வழநேர்வு வழையி பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்தன ஆறுகழி முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இன நிறை வேறுபுலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ மெய்கொள் பெரும்பனி நலிய பலருடன் கைகொள் கொல்லியர் கவுல் புடையூ நடுங்க மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற பறவை படிவன வீழ கறவை கன்றுகோள் ஒளிய கடிய வீசி குன்று குளிர்பண்ண கூதிர்பானால் இந்த பாட்டு வந்து நமக்கு வந்து மனப்பாட பாட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடியே இயல் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பேன் எந்தெந்த இடத்துல இடுகுறி அந்த ஸ்டார் குடி ஸ்டார் குடியாக தமிழ் வந்து இடுகுறின்னு சொல்லுவாங்க எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இடுகுறி கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து மனப்பாட பாடலாக இடம்பெயரும் வையகம் பணிப்ப வளநேர்வு வழையே என்ன அப்படின்னா தான் தங்கியிருந்த மழையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மழையை பொழிந்தது தான் தங்கியிருந்த மழை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து இப்போ மேகம்லாம் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் மலைப்பகுதிகளில் தான் இருக்கும் மலைப்பிரதேசங்களில் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஏற்காடு அந்த கொல்லிமலை இந்த மாதிரி ஒரு சில மலைகளில் அந்த கொடைக்கானல் ஊட்டி அந்த அந்த மலைப்பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேகமானது அப்படியே சூழ்ந்து இருக்கும் இந்த மே மாதம் நம்ம போனால் கூட வந்து பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நம்ம சொல்லுவோம் மஸ்ட் அப்படியே வந்து கீழே இறங்கி இருக்குது மேகமானது மலையோடு எப்படி ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் இல்லை சொல்கிறாங்க மழையானது தன்னுடைய தங்கியிருந்த வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகமே குளிர் அளவுக்கு உலகத்தில் உலகம் மட்டுமல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் ஆனந்தம் அடைகின்ற அளவிற்கு புதிய மழையை பொழிந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சொல்லுவாங்க ஆற்றுலலாம் வந்து புது தண்ணி விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேட்டூர் டேம்லேருந்து மற்ற இடங்கள்லேருந்து பார்த்தோன்னா ஒகே நாக்கிலேருந்து நமக்கு தண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்னாங்கன்னா மற்ற இடங்களில் கலைக்கின்ற போது புதிய தண்ணீரானது வருது இப்போ அது மாதிரி இந்த மழையானது இந்த உலகமே குளிர்கின்ற அளவுக்கு மழையானது பொழிந்தது 
பொய்யாவானும் புது பெயல் பொழிந்தன இதில் பொய்யா அப்படின்ற சொல்லானது வந்திருக்குது இதில் பொய்யா என்ற நெடில் ஆ வந்திருக்கிறதுனால இதில் ஈறுகட்டை எதிர்மறை பெயரச்சம் என்ற இலக்கண குறிப்பானது இதில் இடம்பெற்றிருக்கு புது பெயல் அப்படின்னா புதுமை கூட்டல் பெயல் ஈறு போதல் இனமிகள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் புது பெயல் பொழிந்தன அப்படின்றத சொல்கிறாங்க புதிய மழையை புது பெயல் என்றால் புதிய மழையை நமக்கு தந்தது ஆறுகளை முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஆறுகளை முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் கோவலர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆடு மாடுகள் எல்லாம் மேய்க்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள எல்லாரும் நம்ம வந்து கோவலர்கள் அப்படின்ட்டு அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இப்பயும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஒரு சில பகுதிகளெல்லாம் அந்த கோவலர் என்பது ஏன் கோவலர் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து எப்படி அரசன் வந்து தன்னுடைய கைகளில் எப்படி வந்து ஒரு பெரிய குச்சி கோலை வச்சுட்டு அந்த அந்த மக்களை வந்து பாதுகாக்கிறாரோ அதே போல் எப்படி வந்து ஆடு மாடுகளெல்லாம் வந்து மேய்ச்சலை கூட்டிகிட்டு போகும்பொழுது அந்த ஆயர்கள் கோவலர்கள் தங்களுடைய கைகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிறிய சிறிய கோள்களை வைத்திருப்பாங்க அந்த கோள்களை அவர்கள் வைச்சிருக்கிறதுனால மரியாதை நிமித்தமாக அரிசேக்கிறதுனால அவர்கள் கோவலர் என்ற பெயர் வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஆடு மாடுகளை மேய்ப்பவர்கள் பொதுவாக கோவலர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அதில் இந்த பாட்டு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படின்னா வளைந்த கோலை உடைய ஆயர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளைவான கோலை தான் அவங்க கையில் வச்சுருப்பாங்களாம் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் வளைவான கோலை வச்சுருப்பாங்க ஆடு மாடுகள் வந்து மே மேய்ச்சலை கூட்டிகிட்டு போகும்பொழுது அந்த வளைவான கோலை வந்து அவர்கள் தடி ஊன்றுறது போல் கையில் வச்சு அந்த ஆடு மாடுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒழுங்காக அந்த சாலைகளில் வந்து அது அந்த ஆடு மாடுகள் எங்கேயும் ஓடிடக்கூடாது சாலை ஓரங்களே எங்கேயும் அடிபட்டுரும் போக்குவரத்து மூலியமாக அப்படின்ட்டு இவர்கள் பாதுகாப்பாக அந்த ஆடு மாடுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளிகளுக்கு அவங்க அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்போ வளைந்த கோலை உடைய ஆயர்கள் எருமை பசு ஆடு ஆகிய நிறைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேயவிட்டனர் ஏன் வந்து அவங்க வேறு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஆறுகளை முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இன நிறை வேறுபுலம் பரப்பி இன நிறை என்பது ஆடு மாடுகள்லாம் சேர்த்து சொல்கிறது ஏருடை இன நிறை வேறுபுலம் பரப்பி வேறு இடத்துக்கு ஏன் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்பொழுதுமே வந்து அந்த பழக்கமான இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தாழ்வான பகுதியாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா புல் பூண்டு செடிகள்லாம் முளைச்சிருக்கும் போது அந்த ஆடு மாடுகள்லாம் அந்த புல் பூண்டுகளை என்ன செய்யணும் மேயும் மழை வந்து புதிய மழையை வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த தாழ்வான பகுதிகள் எல்லாம் தண்ணீரானது அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆடு மாடுகளை தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த கோவலர்களால் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது அப்போ அந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு மேடான பகுதிகள் எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த ஆடு மாடுகள் எல்லாம் அந்த கோவலர்கள் மேய்ச்சலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டில் கொடுங்கோல் கோவலர் அப்படின்னா வளைவான கோலை உடைய கோவலர்கள் ஏறு இனநிறை வேறு புலம் பரப்பி அந்த ஆடு மாடுகள் இன நிறை என்பது வேறு அந்த ஆடு மாடுகளை இன நிறை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க நிறை மேய்ப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ வேறு புலம் பரப்பி ஏற்கனவே மேய்ச்சல் இருந்த பகுதியிலிருந்து வேற மேடான இடத்திற்கு தண்ணி இல்லாத பகுதிகளுக்கு அந்த ஆடு மாடுகளை அந்த கோவலர்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதான் வேறு புலம் பரப்பியும் புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் வேறு மேடான நிலங்களில் மேய விட்டதுனால தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டு பெரும் பெயரும் நிலையால் வருத்தமடைந்தனர் அந்த ஆடு மாடுகளாம் வந்து வருத்தமடைதான் நம்ம வந்து நேற்றுலாம் நேற்று முந்தானத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாழ்வான பகுதிகளில் நம்ம வந்து ஜாலியாக மேய்ச்சலில் இருந்தோம் நம்மளை வந்து பழைய இடத்துலேருந்து புதுசாக வேறு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆடு மாடுகள்லாம் வருத்தமடைவதாக இந்த நக்கீர் வந்து நெடுநல் வாடையில் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஆடு மாடுகள் வந்து வருத்தமடைதா என்னன்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு கற்பனையாக அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாராம் அந்த ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்ச்சலை திருமலையாம் நம்ம இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்துட்டாங்கன்னு இப்போ நாமளே பாருங்கள் வீட்டில் இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம வந்து அம்மா அப்பா கூட நம்ம ஜாலியாக இந்த நேரத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம ஜாலியாக அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இருந்துட்டுருக்குறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து திடீர்னு இப்போ புதுசாக வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க பள்ளி திறக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது பழகிய இடம் இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது திரும்ப அந்த இடம் உங்களுக்கு புதுசாக தான் தோணும் இந்த பள்ளிக்கு வருகின்ற பொழுது அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசில் ஒரு சின்ன வருத்தமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு கிரவுண்டில் ஒரு மைதானத்தில் ஒரு திடலில் நீங்கள் வந்து கிரிக்கெட்டை விளையாண்டுட்டு இருக்கிறீங்க எப்போதுமே பழக்கமான இடத்துல இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ பசங்களாம் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் நீங்கள் விளையாடுறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த புது இடமாக இருக்கும் பழக்கப்பட்ட இடமாக இருக்காது உங்களுக்கு
பழக்கத்தோடு இருக்கதாக அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறாரு நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கலாவ நீடு இதழ் கண்ணி நீரலை கழாவ என்னென்னா அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களுடைய காந்தல் மாலையானது கசங்கியது அப்படின்றாங்க இப்போ அந்த காலத்தில் பெண்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடுகள்லாம் மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க ஆண்கள் கூட அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையில் வந்து காந்தல் மலர்களே வச்சுருப்பாங்களாம் இப்போ இவர்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த காந்தல் மலர்கள் கூட அந்த மாலை கூட கசங்கிருச்சு அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் நீடு இதழ் கண்ணி கண்ணி என்பது காந்தல் மலரை குறிக்கும் கண்ணி என்ற சொல் காந்தல் மலரை குறிக்கும் நீண்ட இதழ்களை உடைய காந்தல் மலர் அந்த மாலையானது கசங்கியது மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைகொள் கொல்லியர் கவு படையு நடுங்க மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைகொள் கொல்லியர் கவுல் படையு நடுங்க என்ன அப்படின்னா ஏ அந்த ஆ ஆயர்கள் எல்லாமே ஒரு குளிர் ரொம்ப அதிகமான குளிர் இருக்கிறதுனால காய்ந்த விறகு துண்டுகளை ஒரு இடத்துல சேர்த்து அதில் வந்து நெருப்பை உண்டாக்கியிருக்காங்களாம் நெருப்பையெல்லாம் உண்டாக்கி தன்னுடைய கைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேய்த்து தேய்த்து அந்த நெருப்பில் காமிச்சு காமிச்சு தன்னுடைய உடம்புகள் வந்து சூடேற்றிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க பலருடன் சேர்ந்து கொல்லி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின அப்படின்றாங்க இப்போ குளிர்காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா பனி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல மேற்பற்களும் கீழ்பற்களும் என்னாகுன்னா நடுங்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக பனி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம காலையில் அலுவலகத்துக்கோ இல்லை பள்ளிகளுக்கோ கல்லீரல்களுக்கோ நம்ம போகும்பொழுது நம்ம குளிப்போம் இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து சுடு தண்ணி ஹாட் வாட்ருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுடு தண்ணீர் நம்மளால் வெந்நீர் வந்து வைக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணால் பச்சை தண்ணியை ஊற்றி குளிச்சுட்டு வருவாங்க அந்த தண்ணி அந்த குளி குளிர்ந்த நீரை வந்து அவங்க குளிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய உடம்புகளில் இருக்கக்கூடிய பற்களை என்ன ஆகும்னு சொன்னால் வாயில் இருக்கிற பற்கள் ஒன்றோடனும் மோதிக்கொள்ளும் அந்த பற்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுங்க ஆரம்பிக்கும் கைகளில் கை காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த முடி அந்த அந்த மயிர் கால்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா தூக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து குளிரானது இருக்கும் அவங்க அப்படியே வந்து துண்டு வந்து தன்னுடைய உடம்போடு வந்து பூத்தி கொண்டு தன்னுடைய கை காலெலாம் வந்து பார்த்தோன்னா விரைச்சி போன மாதிரி இருக்கும் அதில் சொல்கிறாங்க அந்த குளிர்காலத்தில் எல்லோரும் அந்த ஆயர்களாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த படத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆயர்களாம் ஒன்றாக சேர்ந்து நெருப்பை உண்டாக்கி தன்னுடைய கைகளை வந்து சூடேற்றி சூடேற்றிய போதிலும் கூட அவருடைய பற்களானது நடுங்கி கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு அடுத்து பாருங்கள் மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைகொள் கொல்லியர் கவுல் படையு நடுங்க கவுல் படையு நடுங்க தன்னுடைய பற்கள் வந்து நடுங்கின இந்த குளிர்காலத்தினால மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற மா மேயல் மரப்ப மந்தி கூற விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குரங்குகள் நடுங்கின மந்தி என்றால் குரங்குகள் என்று பொருள் விலங்குகள் வந்து குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலையே மறந்துருச்சான் விலங்குகள்லாம் வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது மேய்ச்சலுக்கு போகலையாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்மளை விட்டால் போதும் நம்ம ஏதாவது ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்துல நம்ம நின்னால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த விலங்குகள் கூட நினைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குரங்குகள் நடுங்கின குரங்குகள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இறைகளை தேட போகாமல் பழங்களை பறித்து சாப்பிடாமல் ஒரு மரத்தில் வந்து தன்னுடைய கை கால்களை குறுக்கி உட்காந்துருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் பறவை படிவன வீழ கறவை பறவை படிவன வீழ கறவை மரங்கள் மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன மரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைகள் எல்லாம் அந்த காக்கா குருவி பருந்து இதெல்லாம் உட்காந்துருக்குமா அந்த காடை இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பறவைகள்லாம் வந்து அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளில் உட்காந்துருக்குமா அத் அப்போ அந்த மரங்களில் வந்து அந்த பறவைகள் வந்து உட்காந்துருக்கும் பொழுது குளிருடைய தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த பறவைகள் வந்து அந்த கிளைகள்லேருந்து கீழே வந்து தொப்பு 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 தொப்புன்னு விழ ஆரம்பிச்சிருச்சான் அடுத்து பாருங்கள் கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர்பானால் கன்று கன்றுகோல் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர் பண்ண கூதிர்பானால் என்ன அப்படின்னா பசுக்கள் பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை தவிர்த்தனவா பசுக்கள் வந்து ப பசுக்கள்கிட்ட போய் வந்து கண்ணுக்குட்டியில் என்ன பண்ணால் பால் குடிக்கிறதுக்காக போதும் அப்போ என்ன பண்ணுதான் அந்த பசு வந்து கோபம் அடைஞ்சி நானே குளிரில் நடுங்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ இந்த நேரத்தில் நீ பால்லாம் குடிக்கிறதுக்கு வரியான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கால்களால் என்ன பண்ணுதான் அந்த கன்றுகளை வந்து உதைக்கு 
தான் அது பக்கத்தில் வந்து அது வர்றதுக்கு அது விரும்பலை அதான் பசுக்கள் பால் உண்ண வந்த கன்றுகளை தவிர்த்தன மழையே குளிர செய்வது போன்று இருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு மழை கிடையாது மழை மழை ஏன்னா குன்று அந்த குன்றுகளை எல்லாம் வந்து குளிர செய்வது போல இருந்துதான் அந்த குளிர்கால நள்ளிரவு அப்படின்ட்டு இந்த பாட்டினுடைய விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்க அந்த பாடலுடைய பொருளை திரும்ப உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் நான் தான் தங்கியிருந்த மலையை வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது உலகம் குளிருமாறு புதிய மலையை பொழிந்தது தாழ்வான பகுதிகளில் பெருகிய வெள்ளத்தை வெறுத்த வளைந்த கோலையுடைய ஆயர் எருமை பசு ஆடு ஆகிய நிறைகளை வேறு மேடான நிலங்களில் மேயவிட்டனர் தாம் பழகிய நிலத்தை விட்டு பெரும் நிலையால் வருத்தமடைந்தனர் அவர்கள் தலையில் சூடியிருந்த நீண்ட இதழ்களை உடைய காந்தல் மாலை கசங்கியது பலருடன் சேர்ந்து கொல்லி நெருப்பினால் கைகளுக்கு சூடேற்றிய போதிலும் அவர்களது பற்கள் நடுங்கின விலங்குகள் குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலை மறந்தன குளிரால் நடுங்கின குரங்குகள் குளிரால் நடுங்கின மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் நிலத்தில் வீழ்ந்தன பசுக்கள் பால் உண்ண வந்த குஞ்சுகளை தவிர்த்தன மலையையே குளிர செய்வது போன்று இருந்தது அக்குளிர்கால நள்ளிரவு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டு உங்களை திரும்ப படிக்கிறேன் இது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த நெடுநல் வாடை வந்து நமக்கு மனப்பாட பகுதி மனநல பகுதியாக இருக்கிறதுனால இந்த விடுமுறையை வந்து நல்ல முறையில் நம்ம வந்து கழிக்கணும் நேரத்தை வந்து நம்ம வந்து வீணாக்காமல் மனப்பாட பாடல்களையும் படித்து ஒரு முறைக்கு நம்ம இரண்டு முறை எழுதி பார்க்கணும் பத்து முறை நீங்கள் படித்தாலும் மெமரி பண்ணினாலும் நீங்கள் ஒரு முறை எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பத்து முறை படித்ததற்கு அது வந்து சமமாக இருக்கும் இல்லையா வையகம் பணிப்ப வழநேர்வு வழை பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிந்தன ஆறுகளில் முனைய கொடுங்கோல் கோவலர் ஏருடை இனநிறை வேறுபுலம் பரப்பி புலம்பெயர் புலம்போடு கலங்கி கோடல் நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ மெய்கொள் பெரும்பணி நலிய பலருடன் கைகொள் கொல்லியர் கவுல் படையு நடுங்க இந்த நடுங்க வரைக்கு தான் நமக்கு வந்து மனப்பாட பகுதி அது கீழே இருக்கக்கூடிய நான்கு வரிகளும் நமக்கு வந்து மனப்பாட பகுதி கிடையாது இதோடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா மலையே வந்து வளப்பக்கமாக சூழ்ந்து எழுந்த மேகமானது இந்த உலகமே குளிர் அளவுக்கு புதிய மலை பொழிந்தது தாழ்வான பகுதிகளிலிருந்து வெள்ளம் அதிகமாக இருந்ததுனால ஆயர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க கோவலர்கள் தன்னுடைய ஆடு மாடுகளை வந்து வேறொரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேய்ச்சல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி மேய்ச்சல் கூட்டிகிட்டு போனதுனால அந்த ஆடு மாடுகள் வந்து அது வந்து விரும்பலை அடுத்து வந்தீங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கோவலர்கள் அந்த ஆயர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாருமே அந்த காலத்தில் வந்து தலையில் வந்து காந்தல் மலர் சூடுவார்களாம் அந்த காந்தல் மலர்களானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கசங்கி இருந்தது எல்லா ஆயர்களும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து அந்த கொல்லியில் நெருப்பை வந்து நெருப்பை இரு உண்டு பண்ணாலும் தன்னுடைய கைகளால் தேய்த்து உடலுக்கு சூடேற்றினாலும் அவருடைய பற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுங்கி கொண்டே தான் இருந்தது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க விலங்குகள் வந்து குளிர் மிகுதியால் மேய்ச்சலையே மறந்துருச்சு குரங்குகள் வந்து குளிரால் அதிகமாக நடுங்கியது மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரங்களில் தங்கியிருந்த பறவைகள் வந்து குளிர் அதிகமாக இருந்தனால தொப்பு தொப்புனு மரங்கள் மரக்கிளைகள் இருந்து என்ன நினச்சான் அது வந்து கீழே விழுந்து விழுகுது பசுக்கள் வந்து பசுக்கள் இடத்துல போய் கண்ணுக்குட்டிலாம் வந்து பால் குடிக்க போனால் கூட அந்த பசுக்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை வந்து தவிர்க்கு தான் வராதிங்க நான் வந்து ரொம்ப குளிரால் நடுங்கிட்டு இருக்கேன்றதை அதை தவிர்க்கு தான் மலையையே வந்து குளிர செஞ்சுருக்கு தான் இந்த குளிர்கால நள்ளிரவு அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ உறுப்பு இலக்கணம் கொடுத்துருக்குறாங்க புணர்ச்சி நமக்கு இருக்குது இப்போ இலக்கண குறிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வழையே சொல்லிசி அளவடை இறுதியில் வந்து அந்த இ வந்தாலே சொல்லிசி அளவடை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வழையி என்பது சொல்லிசி அளவடை பொய்யா 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 வானம் அப்படின்னா ஈறுகட்டை எதிர்மறை பேரச்சம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் தேர்வில் கொடுக்கும் பொழுது பொய்யா வானம் அந்த வானத்தை நமக்கு சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொய்யா என்ற சொல்லி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிகோடிட்டுருப்பாங்க அப்போ அந்த பொய்யா என்ற சொல் வந்து ஈறுகட்டை எதிர்மறை பேரச்சம் புது பெயல் கொடுங்கோல் பண்பு தொகைகள் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து இலக்கணம் நடத்தும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு சொல்லை இரண்டாக பிரிக்கின்ற பட்சத்தில் மைவிகுதி வந்தால் அல்லது நிறம் அளவு வடிவம் சுவை குணம் தொழில் இந்த ஆறன் அடிப்படையில் வந்தாலும் அது பண்பு தொகை தான் புது பெயல் கொடுங்கோல் என்பது பண்பு தொகைகள் புது பெயல் மட்டும் கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் பண்பு தொகை கொடுங்கோல் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா பண்பு தொகை உறுப்பு இலக்கணம் பாருங்கள் கலங்கி கலங்கு கூட்டல் இ பகுதி எப்பொழுதுமே கட்டளை வாக்கியமாகத்தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கட்டளை என்பது ஆணை ஏவல் 
ஆர்டர் போடுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் அப்போ கலங்கி பிரித்தோம்னா கலங்கு குட்டலி கீயை பிரித்தோம்னு சொன்னால் இக்கு குட்டலி வருது இல்லையா அந்த இக்கோட ஊ சேர்த்து கலங்கு என்ற சொல்லை நம்ம சேர்த்துக்கணும் கூட்டல் ஈ கலங்கு பகுதி ஈ வினையச்ச விகிதி உணர்ச்சி பாருங்கள் இன நிறை இனம் கூட்டல் நிறை இனம் கூட்டல் நிறை இனம் என்ற சொல் நிலை மொழியாகும் நிறை என்ற சொல் வறுமொழியாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ இனம் என்ற சொல்ல இம்மானது முற்றிலுமாக கெட்டு போகுது அதுக்கு என்ன விதி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் மவ்வி ஈறு ஈறுனா இறுதி மவ்வீறுன்னு சொன்னால் இம்ம இம்ம தான் வந்து மவ்வீறுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் மகரமானது முற்றிலுமாக கெட்டு போயிருச்சு அப்போ உயிரீறு உயிரி ஈரானது இறுதியில் நிற்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே இதில் உயிரீறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாவை பிரித்தோம்னா இன்னும் குட்டல் ஆகுறது இல்லையா அந்த ஆ என்ற சொல் இறுதியில் நிற்குது இல்லையா அதான் உயிரி ஈறு அப்போ மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் என்ற விதிப்படி இன நிறை என புணர்ந்தது அடுத்து பாருங்கள் புது பெயல் புது பெயல் பிரிச்சோன்னு சொன்னால் புதுமை கூட்டல் பெயல் நிலைமொழி வறுமொழி நிலைமொழி எதுனா புதுமை பெயல் என்பது வறுமொழி அப்போ நிலைமொழி வறுமொழியாக பிரிச்சுட்டு புதுமை கூட்டல் பெயல் நிலைமொழியில் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய மை விகுதி கெடணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விதி எழுதணும் ஈருப்போதல் மை வந்துட்டாலே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு ஈருப்போதல் என்ற விதியை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்போ ஈருப்போதல் என்ற விதிப்படி புது கூட்டல் பெயல் என்ன புணர்ந்தது இப்போ அந்த ஒரு இப்பு சேர்த்துருக்காங்கல்ல அந்த இப்பு சேர்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இன மிகள் வராது வறுமொழியில் மா வந்தால் தான் நம்ம இப்போ என்ற ஒரு சொ சொல்ல அந்த எழுத்தை சேர்க்கின்ற பொழுது இனமிகள் என்ற விதியானது வரும் இந்த இடத்துல பா வரிசை வந்திருக்கிறதுனால இயல்பாகவோ விதியாகவோ நின்ற உயிர்மன் க ச த ப மிகும் என்ற நான்கு எழுத்துக்களானது மிகுந்து வரும் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு பா வரிசை வந்திருக்கிறதுனால இப்போ தான் மிகும் அப்போ அதுக்கு என்ன விதி இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன் க ச த ப மிகும் இயல்பினும் விதியினும் நெஞ்ச உயிர்முன் க ச த ப மிகும் என்ற விதிப்படி புது பெயல் என புணர்ந்தது பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் நீங்கள் இதை படித்தீங்க அப்படின்னா நெடுநெல் வாடகை வந்து நமக்கு மனப்பாட பகுதியாக இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இலக்கண குறிப்பு உறுப்பு இலக்கணம் புணர்ச்சி கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது மெதுவாக கற்றல் மெல்ல கற்பூர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மணி நேரம் இது நீங்கள் ஒதுக்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இன்றைக்கி நம்ம படிச்சிடலாம் அந்த மனப்பாடப்பட்டையும் இலக்கண குறிப்பு உறுப்பு இலக்கண புணர்ச்சி நம்ம படிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்ம மெமரியில் நம்ம வச்சுக்கலாம் பள்ளிக்கு வரும்பொழுது நமக்கு இது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்